Bonsoir, Mme Picard. Bonsoir, M. Roy. Ça vous fait une longue journée? <rire> oui, en effet. Longue journée. Mme Picard, si vous étiez à Dubaï, l'exemple patent de votre drôle de décision est arrivé aujourd'hui. Il y avait une rencontre avec Mme Lebel. Vous n'auriez pas pu être à la rencontre? Je vais vous décevoir, M. Roy, mais je le savais avant de partir. En Et plus! Euh, on a... Bien sûr, on avait un lien intime pour cette rencontre-là. Alors, euh, ça aurait très bien pu se faire et j'y aurais participé, comme on en a eu plusieurs autres jusqu'à maintenant. Il n'y avait rien de spécial avec celle d'aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre la présidente du Conseil du Trésor depuis le début du processus. Bien entendu qu'on a besoin de faire des mises à niveau de toutes parts, c'est ce qu'on fait. Alors, la mise à niveau est faite, le travail continue aux tables de négociation. Et voilà, c'est tout. On n'a rien d'autre à rapporter de cette rencontre-là. Vous me voyez surpris. Madame Picard, oui. sachant qu'il y avait des rencontres déjà à l'agenda avec la ministre responsable des négociations euh, à Québec, sachant que dans ces grandes manœuvres, à tout moment, on peut demander l'avis de la présidente, de la patronne de la centrale, vous dites, je suis mieux d'aller à Dubaï, puis au début, vous deviez y aller deux semaines, à la COP28, où il y a 22 000 personnes. Si je peux vous corriger un petit peu, M. Roy, deux choses. La première, c'est que oui, initialement, là, on prépare notre présence à la COP des mois d'avance. Hein? On a des stratégies, on s'assure d'être au même endroit que les différents ministres canadiens et québécois. Alors ça, c'était préparé des mois d'avance. Dimanche dernier, on attendait à la dernière minute pour faire justement une mise à niveau entre le Front commun qui a eu lieu dans les bureaux de la FTQ suite à cette rencontre-là, sachant que, bon, on envoie les avis de négocier, vous le savez, on a fait une conférence de presse hier, on a dix jours avant de pouvoir exercer nos pouvoirs de, de, de notre grève. Alors, euh, il n'y aurait pas de manifestation avant le 9 décembre, le 8 à minuit, euh, sachant également le compte-rendu de ce qui se passe aux tables de négociation, dont les tables sectorielles. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de raccourcir mon voyage et je devais revenir dimanche, dans la nuit du dimanche le 3 au 4 au matin. Ça, ça avait déjà été modifié, mon, mon voyage, la semaine dernière. Ceci étant dit, quand vous dites... Vous avez choisi d'être à Dubaï ou être à la COP28 au lieu d'être avec le Front commun. On est en 2023, puis vous le savez comme moi, M. Roy, je vous parle par FaceTime. Oui. Aucune rencontre qui était prévue à l'agenda se serait faite sans que je sois présente. D'autant plus que, comme vous pouvez voir également, je pouvais revenir n'importe quelle nuit pour être présente le lendemain matin, advenant le cas où okay. ça débloque de façon extraordinaire. Donc, vous continuez... Vous continuez, Mme Picard, à dire à 17h35 là, que c'était une bonne, bonne idée d'aller là. Ce n'est pas ce que je dis. Okay. Bien entendu, je suis revenu, M. Roy. Oui. Si ça avait été une si bonne idée, là, je ne serais pas obligé de revenir. Donc ça, ouais. je le consens. Okay. Ce que je n'avais pas évolué, é, évalué, et là, je le prends complètement sur mes épaules, là, ce que je n'avais pas évalué, c'est cette réaction au fait que je ne sois pas physiquement au Québec. Vous savez, à la FTQ, la COP28, c'est un dossier de l'environnement hautement prioritaire. Les 600 000 travailleuses et travailleurs qu'on représente ont beaucoup de stress lié au changement climatique et également au changement euh, au niveau du travail. Donc, l'inquiétude de nos membres vient du fait que les gouvernements font souvent des grandes annonces lors d'événements mondiaux comme ceux-là. Et ce qu'ils veulent, c'est que la voix des travailleurs, que la transition juste soit okay. au rendez-vous. C'est pas moi, mon mandat. Combien de gens... Je... Combien de gens de la FTQ sont à Dubaï? De la FTQ, au, au sens là, vraiment employés de la FTQ élus, nous étions trois. Ils sont maintenant deux. On a d'autres personnes qui sont là, qui sont euh, par les affiliés FTQ. Au total, environ neuf personnes. Mais de la FTQ, proprement dit, okay. nous étions trois, où on se partageait l'ensemble des ateliers de la COP bon. pendant les deux semaines et depuis là. Vous êtes, revenu, dire... vous êtes revenu néanmoins, comme vous dites, et vous avez oui. vu en, entre quatre yeux la présidente du Conseil du Trésor il y a quelques secondes. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui sort de ça? Est-ce qu'il y a eu un recadrage? Est-ce qu'on s'entend pour moins parler en public? C'est ce qu'on a eu l'impression, parce que votre collègue Gingras n'a à peu près rien dit. Est-ce qu'on est qu décide de vraiment tout miser sur les tables au cours des prochains jours, puis on y va, là? 
Vraiment, là, tout va se passer au niveau des tables de négociation. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est un bon résumé. Des mises à niveau, je tiens à le dire. Moi, j'étais étonnée de voir autant de journalistes aujourd'hui, mais là, je comprends voilà, que les gens sont... Madame Picard, il y a 600 000 personnes, si on comprend la, la FAE et puis... la FIC. Ça, ça touche beaucoup de Québécois. Bien entendu, puis ça, je comprends. Là, c'est moi juste terminé pourquoi que quand je vous dis ma surprise, c'est que ces rencontres-là sont pas nouvelles. On en a eu plusieurs depuis oui. le début du processus. C'est pas où là où ça se passe. C'est pas, on n'est pas une table de négociation. C'est pas l'endroit où on peut sortir de là en annonçant, bon, ben écoutez, on est à minuit moyen de signer une entente. C'est pas ça. C'est pas le rôle de ces, de ces rencontres-là. On fait une mise à niveau où on parle à nos tables. La ministre fait la même chose et on revient en disant, ben voici ce okay. qu'on comprend. Voici comprenez, puis où on doit réajuster le tir. Mais très honnêtement, et pourquoi je vous dis, je, je, dans le fond, c'est pas d'être étonné, mais plus que ce qui m'attriste, c'est de voir qu'il y a autant d'attentes et qu'on crée une attente importante auprès de tous ces non, on grève. suit, c'est comme une partie de hockey, on suit la première période, la deuxième période, puis il y aura une troisième période près du 20 décembre. Mais je veux dire, chaque période peut être importante, chaque étape, puis euh, les gens s'attendent. Là, c'est pas moi, Patrice Roy, là, moi, ce que je pense pas important, mais les gens s'attendent à ce que la présidente de la FTQ soit là dans, les... dans tous les soubresauts des rencontres. Puis vous l'avez vu vous-même, vous êtes revenu... Euh de Dubaï. Alors, on va se reparler, Mme Picard, présidente de la FTQ. Merci beaucoup ouais. de nous avoir parlé ce soir. Au revoir. Merci, au revoir.